刚说话呀，子王，子王。术高明，大叶莲的花粉有毒，会让人落入幻境。就连蜜蜂采集大叶莲的花粉，都会快速死亡。这不光大叶莲，还有黎露的花粉。原来这个子午还是个用药高手。松井夫人也不像是深闺名媛呢，连这么偏门的药理知识都懂。是吗？只不过小时候读过几本医书而已。潘大夫，干什么呢？别动！潘大夫，潘哥哥，我弟弟病情突然恶化了，怕是坚持不住了，能不能跟我去救救他？怎么会恶化？那他在哪儿呢？在东莱客栈。我让小林送你们回东莱客栈，子午的事情就交给我。你自己小心。让开，让开。振龙，这是去哪儿啊？哎，振龙，有什么的？啊，路过的。站住！啊
师傅，这帮畜生居然这么对您！师傅，师傅，师傅，对不起，子午来迟了。一直按照您的嘱咐，把密宝藏在了抚州山的疾风屋，未曾落入他人之手。为师，要你去北州城找一个人，是木器神医潘英轩的后人，叫潘俊。潘俊，你认识他？徒儿认识，就是潘俊救了我的命。土系君子啊，子午，只有你保守土系密宝，虫族的安逸才能被保全。还不快去！再不走就来不及了。快走啊，孩子！发烧多久了？不知道，我一发现就赶紧来找你，应该有些时辰了。气血不通。血脉淤阻，高烧不退。但你放心，肺鼠疫已经完全好了。只不过这种种迹象，是中毒的表现。二爷爷，二爷爷，这是你们母系自己的毒，鬼美人以青丝入毒，伤口微小，不见踪影。我没说错吧？二爷爷，这中间肯定有什么误会。母系青丝。我非常清楚，端午日，木西医者用蜈蚣、小蛇、蚂蚁、蝉、鬼美人为青丝催毒，遭此毒手之人很容易引来各种毒虫。你还有什么话要说？看来我爹说的真的没错，火木两系关系甚好，连我木系青丝淬毒之法都知道。你是潘颖轩的儿子，他正是我爹。我也是木系唯一的传人，看来您和我爹交情甚好啊。交情谈不上，只是有点缘分而已。你和你爹一样，狡猾，巧舌如簧。我爹四处奔波，到处救人。当初建立虫草堂，也是为了给百姓免费治疗。整个北周城对他都爱戴有加，他把毕生的精力都放在研究疑难杂症上面。怎么到您这儿，他变成巧舌如簧之人？二爷爷，现在要紧的是赶紧治燕英。您能先让潘大夫为他诊治吗？诊治？我看燕英根本就没有得肺鼠疫，都是他下的毒。不可能，二爷爷，这些日子潘俊为了肺鼠疫费心劳力，况且您也知道，燕英是因为阴阳道他得了这个病。潘大夫，麻烦您现在想想怎么能救我弟弟，其他有的没的，来日方长，我们慢慢解释。况且，我二爷爷并非无理之人。主要燕英现在中的不是正常的肝毒
，要不然他早就醒了。但好在不是肺鼠疫，不会传染。你来看好他，现在满城都在抓发高烧的人，免得又被关进了隔离区。那些北州城的虾兵蟹将还想抓我？那我弟弟现在怎么治疗？我现在马上回虫草堂给他开方子。我跟你一块，哎，哎，二爷爷，你就别去了，留在这儿保护燕英吧。嗯，前辈，我不管您信不信我，但我是一名大夫，治病救人是我的本分，我一定会治好燕英的。哼，这小子诡计多端，为了骗取你的信任，戏本都弄得挺全。二爷爷，您永远都这么固执己见，您别忘了，当初燕英是被潘俊从阎王手里抢回来的。而且，我当时认识潘俊的时候，我压根儿就没隐瞒我欧阳家的身份。人家要是想下手，何必等到现在？这小子爱财如命，他原本就是来骗你的。等他见你那一刻开始，就是请君入瓮。他为了什么？还不就是为了我们的宝藏吗？哼，宝藏，宝藏。我从小到大，您因为这个说辞惩戒了多少人，连我爹爹都深受其害。警察们，都给我待在原地不许动！我们接到了举报，这里有人感染了肺鼠疫，我们要检查。走，看到了吧？潘俊刚走，警察就来了。你还信他吗？嗯接到举报，这里有人感染了肺鼠疫，我们必须要把人带走。有我在，你试试。再敢阻挠，信不信连你一块儿？哎哎，带啊！哎哎，哎，哥，哥，哎，哥，哎，哎，你，快带着你弟弟走。韩大夫，律师夫人，现在还是招不到子午吗？本来昨天差点就把他带回来了，让那帮警察一闹，这有多起来？不知道什么时候才能找着他。现在简直是乱来，他们今天又找了一批人，根本不是肺鼠疫，却强行要送进隔离区
，我们都没有办法。现在感染的人数越来越多，我必须熬制更多的药物，我才能为他们争取时间啊！我现在除了去抚州山找鬼美人之外，我还需要你的毒虫。我的毒虫？那些毒虫是你养的吧？什么意思？这类毒虫又叫干虫，源自云中，必须悉心照料才能存活。在北方根本找不到，可你一夜之间找了这么多。还有，你我第一次见面的时候，你就在我身上下了金蚕毒，使我换了眼睛。还有什么是我不知道的吗？你知道的越少，就活得越长。可这些毒虫很重要啊，苗苗，苗苗，苗苗，你得帮他们呀、啊！苗苗，苗苗，你得帮他们呀、啊！你不能放弃他们，松开！苗苗，苗苗，苗苗，你想跟更多人妻离子散吗？苗苗。敌人，该不会是对敌人心软了吧？请别叫我夫人。你不喜欢这个松井夫人的称呼吗？我只是担心你没了这个身份，虫族人会把你斩草除根。你放心，水溪不会再像二十多年前一样任人宰割。我们要尽快找到无锡密宝，祝山峰重启，寻宝大吉。至于瘟疫，我就希望你别浪费时间在可有可无的人身上。松井先生，我很感谢上峰给我复仇的机会，但我石淼淼和雅信上下本来就不是一路。你们为了达到目的可以不择手段，视所有生命如草芥，可我不是。乖，谢谢你，松井夫人。苗苗，你得帮他们，他们不能妻离子散啊！苗苗，请你停车。这是云竹毒虫，以鬼美人为食，货真价实。谢谢你，苗苗。最后几个蛊虫都在这儿。我应该怎么谢谢你？我我我请你吃糖葫芦怎么样？我给你送来了价值连城的毒虫，你就请我吃糖葫芦啊？你可别瞧不起糖葫芦行不行啊？我爹当年在的时候啊，我最期待的事情就是他出诊以后可以给我带一串糖葫芦
你木系虫草堂这么大，这不算什么名贵的食物。这你就不懂了。我爹说呢，钱不能是人生常有之事，必须将其看成奖励和惊喜。若要是习惯了，以后就吃不了苦喽。所以，我请你吃糖葫芦，你要觉得荣幸才是啊。你还不快去熬药！什么？跟我走！不是什么意思啊？哦，这是我们重组的事，跟你没关系。啊、这，哦，啊，我、啊，我、啊。属于横行，你不是应该同仇敌忾吗？我倒是想，他那跟我弟弟下毒时还没查清楚。我我我姑奶奶，你脑子进水了！我为什么要跟你弟弟下毒啊？前脚刚走，警察就来，不是你还能有谁？我能不相信你居然敢骗我？啊！我求求你们了，疼死我了！走上行吗？啊啊！我我。演员，走，走，松开！你别以为我没练过武功，劲儿就比你小。你又想耍什么花样？我耍什么花样？你是不是脑子进水了？整个北周城都等着我救命呢！你就知道救你弟弟，救你弟弟，救你弟弟！你什么你啊？闭嘴！苗苗，你都听见了，我得跟他去看他弟弟。但是全北周城的人也等着我呢，一刻也不能耽搁。我给你开套方子，再把主要事项写上。你拿着毒虫，拿着方子去找史密斯医生。上。好，对了，苗苗，你记得拿这个方子。再去多配一些药，然后发给那些穷人们。嗯，谢谢。哎，辛苦你了。你放心。看什么看？走了，不救你弟弟了，你二爷爷不问罪了。交给你了。再会。先不用管，跟上他。是。少爷，少爷，少爷，少爷，我们回来了。少爷，哎。没事哎呀，哎呦，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，上面。跟费鼠医是一模一样，就连警察都想隔离他。我们这一路上找了很多大夫，都说是费鼠医，可你
，怎么就发现他中毒了呢？我是大夫，我是虫族的大夫，只有虫族大夫见过虫毒，外面那些江湖医生见过这么奇特的毒吗？我问你，你是不是因为要找虫族宝藏，才把我们火系牵扯进来？我是想找宝藏不假，那是因为我爹告诉我，虫族宝藏开启那一天他就会回来，可我从来没有因为宝藏害过人。这样，现在燕英已经毒入心肺，应该是舟车劳顿导致的。我带的东西远远不够，我需要三年的玄草，我得回虫草堂。不行，你不能走，要娶我去娶。你认识玄草长什么样吗？浪费时间，别动！你是不是觊觎我火系秘宝？我连我们木系的秘宝在哪儿都不知道，我还惦记你们火系秘宝干什么呀？走不动了，韩俊，你快点跟我走，我有要紧事儿。我告诉你，你得跟我回北周城，我不能回北周，我一回去就有坏人要抓我。那些警察是我让他们来找你的。我在治疗鼠疫的过程中，发现只有你能自愈，现在全北周城的人都等着你救命呢。都等着我救命？不是潘俊，那我这个事儿也很重要，是我师傅千叮咛万嘱咐的。是关于重组宝藏的呀！你果然有头骨。啊，我我告诉你，是他他拉我走的。你别害怕，我不伤害你。下毒的事我会慢慢查清楚。你先跟我回重草堂取药，救我弟弟。姑娘，潘俊他不能跟你走。我师父有重组大事，让我跟潘俊完成。你师父谁啊？我师父是土系君子，冯万春。你师傅找咱干什么呀？我师傅让咱们两个人在抚州山寻找金无义老前辈，找到之后让他见证咱俩持歌系秘宝，成为各系的君子。金老前辈在哪儿？我还没找到，而且土系秘宝也不在我身上。呃，不过在哪儿我知道，随时可以取出来的。合着你什么都没干是吧？那这样，我先陪着你去找秘宝，然后再去找金老前辈，行吗？不行，人命关天。你就当我欧阳家求你好了，你能不能先跟我回重草堂？这样吧，子午，你一个人去找秘宝，我去跟他救他弟弟。等回来的时候，你做个记号，我再来找你。人命之事当然优先，这儿地形复杂，我带你们出去吧。这位姑娘，还不知道你叫什么呢？我是火系欧阳叶云。燕云姑娘，潘俊，咱们出发吧。哎，谢谢子午大哥。这边，子午大哥，不是叫潘哥哥的时候。不用回虫草堂了，这就是玄草。玄草。哦。哎，你在这瞎搁什么呀？你知道用精用液啊？哎，去去去去，别动了，别动了，去去去。叶云，我听师傅说，这吉方屋是金老前辈的住所，咱们是不是可以去看看？那边适不适合你弟弟治疗啊？真的。啊。谢祖大哥。对了，冯老前辈现在在哪儿啊？我师父被阴阳道抓走了，关在牢里面，百般摧残。我土系体质体魄，要比常人强壮一些。这么些年来，我们土系族人被各种觊觎宝藏的人抓去做实验，已是常事。本来族里面人就少，现在。几乎是灭族了。我爷爷说，重组宝藏里面机关遍布，根本。
根本没有人能活着走出来。看来阴阳道就是为了宝藏才研究这些。没错，我爹也说过，重组宝藏的机关一旦开启，很容易让人附魔的。行了，救人要紧，玄操已经够了，我们赶快走吧。好，往那边。小心啊！慢点。外面那么荒凉，没想到里面还别有洞天的。你确定是这儿吗？肯定是这儿，错不了。燕云姑娘，你看这儿三面环山，远离人烟，安静惬意。你看合不合适病人养病？呃，如果你要回去的话，我可以陪你一起。这个山路也不好走，而且豺狼虎豹特别多，你一个女孩走，可能会有危险。我陪你一起的话，哥哥，祝哥哥，干什么呀？是不是要找你们土星秘宝更重要呢？哎，你害怕燕云这个野姑？小姑娘，小姑娘从巴宋来的。那儿的地形比这儿更复杂，他肯定会找到路的，所以不要担心他，好吗？那你们俩在这儿等着，我去接我弟他们回来。我再相信你一次。不信我，你信他呀？哎。哎哎，人都走了，魂儿都丢了。那咱一会儿取完秘宝，去哪儿找金无义老前辈啊？你看这整个院子，像没人吗？塔里的井井有条，人明显是在躲着你。土星秘宝，完好无损，也算不枉师傅所托了。嗯、花儿，这都一整宿的功夫了，咱家少爷也该回来了吧？老爷，我对不住您，我没有照顾好少爷。我辜负了您对我的期望。你能不能坐下来保佑啊？别晃了。我愿意晃悠，我晃悠了怎么着？我心里边烦。堂堂虫草堂居然大门紧闭，不做生意了？不做生意了？大夫都不在，谁给你开房子？但我这药方，您务必要开，受李氏夫人所托，有关虫草堂少当家潘聚。周山，啥意思啊？差不多了，这些药应该足够了，一日两次，然后随饭服下。切记，他一定要吃清淡的，不能是带油的。那我们什么时候能回北周？这就看他了，也看你们。他身体里的毒是全排出去了，舟车劳顿不怕，年轻嘛，抗折腾。嗯，啊，反正我跟子午得马上回北周了，整个北周的病人都等着我们呢。嗯，芊芊，尹英，你怎么起来了？我就说我是神医嘛。还是咱们欧阳家的孩子，身体底子好啊。我想出来透透气。嗯，在你们土系面前说身体好，你不反驳两句？潘远，你有的时候呀，太小气了。你们这大公子也没什么事儿了
，我们就先回北周了。哼，站住！又怎么了，欧阳前辈？我送你们回去。叶云，照顾好你弟弟，请吧。啊往哪个方向去呀、啊？老齐啊，啊，这东在北边啊，呃，这儿，这边，这边，那边。哎，潘叔，哎，少爷，少爷啊，可有日子没见了，让我看看瘦了没有？只要你身体好啊。我就放心了，我就能够向老爷交代了。怎么，就凭你这玩意儿，也能救得了潘军？没有，误会，误会，误会。哟，这不是潘普兄吗？怎么样，别来无恙吧？欧阳雷火，少爷。你不是被火气裹挟来的吧？啊，这里边有点误会。哼，那不一定。我孙儿燕英被你们用了青丝之法，下了鬼美人之毒，全然指向你们木系。欧阳雷火，不错，青丝确实是木系的独家暗器，但是我家老爷子临走的时候。千叮咛万嘱咐，一定要保证少爷一生平安，不得裹挟在旧有的恩怨里边，更不能碰虫族秘术。与青丝所致伤口极其相像的，还有水系之云竹毒虫。哼，他当然百口莫辩了。真的是毒虫，如假包换。那些毒虫是你养的吗？什么意思？作为火系的前辈，欧阳雷火，不应该联想不到这里吧？少爷，咱们走。军，咱们到了。少爷，少爷，这样吧，潘叔，他们检查子午还有点时间，您就先回虫草堂，跟花姐一起去发一下防疫令。哎，啊好，啊，咱走吧。回家吧，不是，这这就抽个血，没什么事儿的。潘军，我不要抽血，我要回去，让我回去吧，送我回去。送、哎，冷静，送、哎，放开我，没事的，快来帮忙。放开我，哎，放开，送我
，让我回去，让我回去，放我走，放我走啊！我不要，我不要，让我出去。深。